ट्रिगोनोमेट्री केमिस्ट्री क्लास हम ना वो यही बात ट्रिगोनोमेट्री पहली बात तो ट्रिगोनोमेट्री किस टाइप के ट्राइंगल के लिए डिफाइन होता है मालूम राइट एंगल ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो जिसका एक एंगल 90 डिग्री इसको क्या बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल ठीक है अब देखो इस 90 के अलावा तुमको दो और एंगल देखने को मिलेगा है ना तुमको दो और एंगल देखने को मिलेगा मैं अगर सपोज इस एंगल को लेता हूं इसका नाम मैं दे देता हूं थीता तो डेफिनेटली ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीता बिकॉज सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 एट्टी डिग्री जब कोई कोई सारे ना खोलते सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज हाउ मच वन हंड्रेड डिग्री यस 180 डिग्री तो अगर ये 90 है और ये थीटा है तो इसको 90 माइनस थीटा होना ही पड़ेगा तभी तो 180 होगा ओके okay. अब थीटा के रेस्पेक्ट में हम लोग सभी बात करेंगे देखो थीटा जिस एंग जिस लाइन के ऊपर थीटा है ना उसको बोलते हैं बेस जैसे कि ये बिल्डिंग भी जो है इस बिल्डिंग ये रूम के लिए ये बेस हो जाएगा इसके ऊपर है ना रूम इसको बोलेंगे बेस ठीक है अच्छा एंगल का जस्ट ऑपोजिट साइड जो होता है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर क्योंकि वो नाइन्टी डिग्री पे गिरता है तुम देखो ये लाइन जो गिर रहा है इसी पे तो 90 डिग्री बन रहा है इसको क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर और ये हो गया तुम्हारा जो लॉन्गेस्ट साइड है इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूस नाम तो सुना ही होगा बोलते कि नहीं बोलते तो और एक बंदा आया था जिसका नाम था पाइथोगोरस है ना तो पाइथोगोरस साहब ने क्या बोला था हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर थोड़ी सा आगत करा नोट नेक्स्ट हेडिंग वाला ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो तीन मेन है उससे बाकी सब निकल जाता है पता ही होगा तुमको एक है तुम्हारा साइन थीटा एक है तुम्हारा कॉस थीटा और एक है तुम्हारा टेन थीटा बोलो तो परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन के टर्म में याद है साइन थीटा कितना आता था उनको याद नहीं है इतना मौत नहीं कहा नसीला खोल दे ऐसे याद रख सकते बहुत तरीका इसको याद करने का जो मोस्ट कॉमन ट्रिक है वो ऐसा है सम पीपल हा सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर मेरे जैसा मेरा ये घूम जाता है देखा नहीं करली ब्राउन हेयर फिर इसको क्या करते हैं ब्लैक कर दे टर्न परमानेंटली ब्लैक है ठीक है और भी है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले ऐसा भी है हिंदी वाला लोग ये बना के रखा तो देखो साम से साइन तो यहां पे आएगा P अपॉन एच परपेंडिकुलर बाई हाइपरटेनिस कॉस C से कॉस हाँ बेस बाय हाइपरटेनिस बेस बाय हाइपरटेनिस और टेन परपेंडिकुलर बाय बेस ठीक है आप सुनो साइन का उल्टा होता है कॉसेक तो मैं साइन को वन बाय कॉसेक थीटा लिख सकता हूं कॉस का उल्टा होता है कौन सेक सेक थीटा और टेन का उल्टा होता है कॉट 
बोलो सही है ठीक है तो उल्टा भी कर सकते हो अगर पूछ दिया सेक सीधा तो कोई टेंशन वाली बात नहीं अगर ये तीन आता है तो बाकी सब आता ही नोट करो ये बहुत बेसी गरम रे भाई फील्स लाइक फोर्टी एट लिखा दिन तो जितना दीघले जाब ना लगे क्लासेस और टाइमिंग तो अलग पिछवाई दिन बुझा अलग गरम मरी थी हिट स्ट्रोक होके बोले मर गया नीट के पहले शहीद नहीं होने ठीक है क्वेश्चन एक में करके दिखाता हूं फिर तुम लोग भी करोगे ठीक है मैंने बोला इफ साइन थीटा इज इक्वल टू फाइव बाई थर्टीन फाइन कॉस थीटा एंड टेन थीटा ऐसा सवाल तुम्हें एग्जाम में तो नहीं मिलेगा लेकिन एग्जाम में तुमको यूज करके निकालना पड़ सकता है मतलब ऐसा तुमको डायरेक्ट नहीं देगा बट एंगल्स का ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल्स का बहुत ज्यादा यूज है जैसे रे ऑप्टिक्स में बहुत यूज आता है ऑप्टिक्स चैप्टर पढ़ा है ना तुम लोगों ने रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आर एवला एंगुलर बहुत यूज थके हां तो एक आने हम साय आसो जे साइन थीटा यदि वैल्यू दिया है cos थीटा और tan थीटा कैसे निकालेगा तो एक मैं करता हूं नेक्स्ट तुम लोग करोगे देखो हमने सीखा है कि sin थीटा का जो वैल्यू है वो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस जिसका वैल्यू हमारे क्वेश्चन में देके रखा है 5/13 13 मतलब अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूं तो ये जो हाइपोटेन्यूज है अगर ये थीटा एंगल है तो अगर ये हाइपोटेन्यूज है इसका वैल्यू कितना है 13 और परपेंडिकुलर तो ये होता है तो इसका वैल्यू कितना है फाइव तो क्या मैं पाइथोग्रास से बेस का वैल्यू बता सकता हूं बता सकते हैं ना तो मैं पाइथोग्रास लगा के मैं लिखूंगा हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि बेस स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा वो आएगा थर्टीन स्क्वायर माइनस स्क्वायर यानी कि हो जाएगा ये तुम्हारा तुम दो तरीके से कर सकते हो एक तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हो या डायरेक्ट वैल्यू पुट करके भी कर सकते हो वन सिक्सटी नाइन ये आ जाएगा 144 और 144 का मतलब बेस का वैल्यू कितना आ गया 12 आ गया अब कॉस थीटा कॉस थीटा का वैल्यू होता है कर्ली ब्राउन हेयर बेस बाय हाइपोटेन्यूस बेस का वैल्यू कितना निकला अभी अभी 12 और हाइपोटेन्यूस देख ही रखा है 13 आ गया कॉस थीटा का वैल्यू और टेन थीटा का वैल्यू हो जाता है परपेंडिकुलर बाई बेस परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है फाइव और बेस का वैल्यू अभी अभी कितना निकाला ट्वेल्व आ गया बोलो क्लियर है छापो अब एक तुम करोगे हाँ सेम सिमिलर क्वेश्चन हा यू विल ट्राई क्वेश्चन इज इफ टेन थीटा इज इक्वल टू फोर बाय थ्री फाइन साइन थीटा एंड कॉस्ट थीटा करो
साइन सीधा का वैल्यू आएगा फोर बाई फाइव कॉस सीधा का वैल्यू आएगा थ्री बाई फाइव फॉर्मूला भूल लीजिए हाइपेटेन्यू स्क्वायर इक्वल टू है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर तुम्हें लिखी दी सा बेस स्क्वायर इक्वल टू गलत हाँ फोर बाय फाइव और थ्री बाय फाइव सा जेल मिल सा अगल जेल मिले सा टेन थी तक का वैल्यू होता है टर्न परमानेंटली ब्लैक मतलब पी बाय बी व्हिच इज इक्वल टू हो गया फोर बाय थ्री मतलब मेरे पास परपेंडिकुलर है और बेस है तो हाइपोटेन्यूस निकालूंगा हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर ठीक है तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर ना ये निकालना है मेरे को हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर हो गया 4 स्क्वायर और बेस स्क्वायर हो गया 3 स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूस स्क्वायर हो गया तुम्हारा 9 प्लस सॉरी 16 प्लस 9 16 प्लस 9 यानी हाइपोटेन्यूस स्क्वायर का वैल्यू आ गया 25 यानी हाइपोटेन्यूस का वैल्यू आ गया 5 अच्छा मैं प्लस माइनस फाइव क्यों नहीं ले रहा हूं स्क्वायर आता रहा तो प्लस माइनस आया ना मैं प्लस क्यों लिया सोकल मैं तो प्लस माइनस लगा ली क्या स्क्वायर तो स्क्वायर आता रहा प्लस माइनस आए माइनस फाइव और स्क्वायर किमाना ट्वेंटी फाइव तो होगा किंतु मैं माइनस फाइव लो क्यों लेंथ कभी नेगेटिव होता है क्या नहीं होता है ना उस वजह से ये सब लेंथ है ना अच्छा तो ये तो मुझे मिल गया अब मुझे मालूम है साइन थीटा का जो वैल्यू होता है सम पीपल हैव माने परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर कितना है 4 और हाइपोटेन्यूस अभी अभी निकाला 5 और cos थीटा का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेन्यूस बेस का वैल्यू कितना है 3 और हाइपोटेन्यूस अभी अभी निकाला 5 ये आ गया गलत प्रैक्टिस करी बात इतना हाथ तो बोई वो अब कुछ एंगल्स है जिसका वैल्यू हमें याद रखना होता है आ? नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तुम जब प्रोजेक्टाइल मोशन करोगे तो उन एंगल्स का वैल्यू यूज करना पड़ेगा ठीक है शायद तुमने क्या ही होगा बचपन में जीरो डिग्री साइन जीरो साइन थर्टी साइन फोर्टी फाइव ये मुखस्त मारी सिलो ना तो हमें एक मुखस्त मारी राखी बोल राखी ले भाला लगे हाँ तो देखो क्या क्या चाहिए हमको हमको चाहिए जीरो डिग्री हमको चाहिए थर्टी डिग्री एक एक्स्ट्रा मैं दूंगा 37 डिग्री जो नीट में काम आता है ठीक है 37 सेवन टू एने बुकत ना पा मैथ्स बुकत 37 सेवन टू इन्हें अमर काम है फिर 45 डिग्री ये तुमने पढ़ाई होगा 45, 45 के बाद 53 में एक एक्स्ट्रा देता हूं फिर 60 और फिर 90। ये वैल्यू सबको याद होना चाहिए ठीक है एक याद करने से बाकी सब अपने आप आ ही जाता है जैसे अगर मैं साइन का वैल्यू बोलता हूँ साइन का वैल्यू जीरो से शुरू होता है वन तक जाता है तो साइन जीरो का वैल्यू जीरो साइन थर्टी का वैल्यू हाफ याद आ रहा है कुछ साइन थर्टी सेवन नहीं पढ़ा होगा तुमने अभी से याद रख लेना प्रैक्टिस कर करके याद हो ही जाएगा थ्री बाई फाइव साइन फोर्टी फाइव का वैल्यू होता है वन अपॉन रूट टू साइन फिफ्टी थ्री तुमने याद नहीं किया होगा वो होता है फोर बाई फाइव साइन सिक्सटी होता है तुम्हारा रूट थ्री बाई टू और साइन नाइनटी होता है वन तुम अगर वैल्यूज को कैलकुलेट करके देखोगे जीरो से वन के बीच में इंक्रीजिंग ऑर्डर में है पहले जीरो फिर पॉइंट फाइव फिर पॉइंट सिक्स फिर इसको जब तुम रूट टू को वन पॉइंट वन फोर वन फोर करोगे तो पॉइंट सिक्स से थोड़ा बड़ा वैल्यू आएगा फिर यहाँ पे पॉइंट एट के आसपास आ रहा है फिर यहाँ पे वन पॉइंट सेवन डिवाइडेड बाई टू करेंगे वन पॉइंट एट फाइव के आसपास आएगा और फिर वन माने इंक्रीजिंग में जा रहा है ठीक है अब यही चीज क्या है कॉस में हमको बिल्कुल तकलीफ नहीं करना है कॉस में यही चीज उल्टा आ जाएगा माने कॉस में वन से जीरो के तरफ जाएगा देखो पहला वैल्यू है वन फिर नेक्स्ट है रूट थ्री बाई टू फिर नेक्स्ट है तुम्हारा फोर बाई फाइव फिर नेक्स्ट है तुम्हारा वन बाई रूट टू इसमें चेंज नहीं आया फिर इसके बाद है थ्री बाई फाइव फिर इसके बाद है वन बाई टू और फिर यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा जीरो कॉस हो गया तो साइन अगर याद है तो कॉस याद करने का जरूरत नहीं पड़ते 
ठीक है उसके बाद टेन भी टेन के लिए भी तुम्हें बिल्कुल टेंशन लेने का जरूरत नहीं है क्योंकि टेन थीटा का जो वैल्यू होता है वो एक्चुअली होता है साइन थीटा बाई कॉस्ट थीटा तो तुम्हारे पास साइन थीटा का भी वैल्यू है कॉस्ट थीटा का भी वैल्यू है तो टेन थीटा का वैल्यू इजिली निकाल सकते हो टेन जीरो बाई वन की मानो जीरो हाफ डिवाइडेड बाई रूट थ्री बाई टू सर टू टू का टीगल वन बाई रूट थ्री देखा भाई सर नेक्स्ट थ्री बाई फाइव डिवाइडेड फोर बाई फाइव 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 का टीगल थ्री बाई फोर नेक्स्ट ऊपर भी वन बाई रूट टू नीचे भी वन बाई रूट टू सेम टर्म कैंसल आउट आंसर आ गया वन क्लियर फिर यहां पे देखो नेक्स्ट फोर बाई फाइव थ्री बाई फाइव 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 कट गया ऊपर फोर नीचे थ्री फोर बाई थ्री यहां पे टू टू कट गया ऊपर रूट थ्री नीचे वन मतलब रूट थ्री और वन डिवाइडेड बाई जीरो को तुम इनफाइनाइट बोल सकते हो कुछ कुछ बुक्स में अनडिफाइंड लिखा तो ऑब्वियसली इन्फिनिटी को डिफाइन करना बहुत मुश्किल है मैं अगर पूछता हूं तुमको अंबानी के पास कितना पैसा है तुम एक्जैक्ट अमाउंट कभी नहीं बोल सकते है ना वही बात है अब बाकी मैं रेखा नहीं रहा हूं अगर मान लो एग्जाम में कॉस एक्स सिक्सटी बोल दिया तो क्या करना है साइन का रेसिप्रो के लेवल समझ रहे हो यदि कॉसेक और जो वैल्यू लाभ लगा हुआ हालांकि नीट में तुम्हारा साइन और कॉस से मैक्सिमम काम हो जाता है साइन कॉस टेन से लेकिन बाई चांस अगर मान लो कॉट का कुछ वैल्यू तुमको यूज करना पड़ रहा है तो तुम कॉट के लिए टेन को वन बाई कर दोगे रेसिप्रोकल कर दोगे सेक के लिए कॉस को रेसिप्रोकल कर दोगे और कॉसेक के लिए साइन को रेसिप्रोकल कर दोगे तो वो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि तुमको आता होगा करना वन बाय करना तो आता ही होगा ठीक है नोट इन वैल्यूज को लिख के एक बार याद करने का कोशिश करो तो लिखते वक्त ट्राई करो कि दिमाग में घुस जाए ये वैल्यू अभी के अभी जो वैल्यूज आता है वो ठीक है जो वैल्यूज नहीं आता है उसको अभी के अभी दिमाग में घुसाने का कोशिश करो लिखते टाइम <coughs> ठीक है आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूलास जो हमें जगह जगह पे यूज करना पड़ सकता है जैसे एक तो तुमको पता ही होगा शायद बोलो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है मालूम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन ठीक है कार से आर से वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा जाना तार से किसमान हाफ एंगल फॉर्मूलास है हाफ एंगल फॉर्मूलास जैसे अगर तुमको मैं बोलता हूं साइन टू थीटा तो उसका वैल्यू होता है टू साइन थीटा कॉस थीटा ये प्रोजेक्टाइल मोशन में बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनता है प्रोजेक्टाइल में रेंज का फॉर्मूला इसी से आता है तो उसमें तुमको ये फॉर्मूला बहुत काम आएगा ठीक है और सिमिलरली अगर मैं बोलता हूं कॉस टू थीटा तो हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अच्छा इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो मॉडिफाई कैसे कि अगर मान लो तुमको साइन का टर्म चाहिए ही नहीं तुमको सिर्फ कॉस का टर्म चाहिए तो तुम एक काम कर सकते हो तुम यहां से पहला वाला फॉर्मूला देखो पहला वाला फॉर्मूला में तुम लिख सकते हो ना साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इसको यहां पर उठा के पुट कर दो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख दिया मैंने वन माइनस 
कॉस्क्वेर थीटा तो तुम शायद देख रहे हो कॉस्क्वेर थीटा माइनस कॉस्क्वेर थीटा माइनस माइनस प्लस तार मैंने टू टाइम्स ऑफ कॉस्क्वेर थीटा माइनस वन ये भी इधर से बन सकता है ये दोनों इक्वली है सेम तरीके से तुम अगर यहाँ पे कॉस्क्वेर थीटा को रिप्लेस कर देते हो तो वो क्या आ जाएगा वन माइनस साइन स्क्वेयर थीटा होगा नहीं होगा फिर यहाँ पे पुट कर सकते हो क्या आएगा कॉस्क्वेर थीटा के जगह में वन माइनस साइन स्क्वेयर थीटा माइनस साइन स्क्वेयर थीटा यानी कि एक और फॉर्मूला आ गया वन माइनस टू साइन स्क्वेयर थीटा तो कॉस टू थीटा का तीन फॉर्मूला तुम बना सकते हो मॉडिफाई कर सकते हालांकि मैं ये याद नहीं रखता हूं मैं निकाल लेता हूं मुझे सिर्फ पहला वाला याद है ठीक है तो ये सब तुम्हारे काम आ सकता है एक बार देख लेना क्योंकि कभी कभी जो एंगल होता है वो हमारा ट्रेडिशनल एंगल्स नहीं होता तो हम डायरेक्ट वैल्यूज नहीं निकाल सकते ना तो हमें वैसा निकाल जैसे कि मान लो 37 दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है 60 दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन अगर कुछ और दे दिया अभी मैं एक एग्जांपल से दिखाऊंगा ओके okay. तो एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जैसे अगर मैंने तुमको बोला कि साइन 74 डिग्री का वैल्यू बताओ तो मैंने जो टेबल लिखा है उसमें 74 है क्या नहीं है तो भाई साहब मुझे दिमाग लगाना पड़ेगा दिमाग है कैसे लगाएंगे तो देखो 74 को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या साइन 2 इंटू थर्टी और थर्टी का वैल्यू मुझे मालूम है ये मैंने क्यों किया क्योंकि ये करने से हाफ एंगल फॉर्मूला में आ जाएगा जो कि साइन टू थीटा है जिसका वैल्यू कितना आता है टू साइन थीटा कॉस थीटा यानी कि मैं थीटा का जगह कौन है थर्टी सेवन तो इसको मैं लिख सकता हूं टू टाइम्स ऑफ साइन थर्टी सेवन कॉस थर्टी सेवन और मेरे टेबल में थर्टी सेवन का वैल्यू है तो ये हो जाएगा टू इंटू साइन थर्टी सेवन का वैल्यू होता है थ्री बाई फाइव और कॉस थर्टी सेवन का वैल्यू होता है फोर बाई फाइव तो क्या आगे आंसर देगा टू थ्री जा सिक्स टू सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर 24 upon 25. समझ में आया? में देखा तो कन्वर्ट भी कर सकते हैं डिवाइड कर लेना <laughs> ऐसे दिमाग खा सकते हैं हाँ हमें बस यूज करना आना चाहिए ओके okay. अब दो और फॉर्मूला उसके बाद हो गया उसके बाद हम लोग आगे न्यूमेरिकल करेंगे फिर क्वाड्रेंट को देखेंगे ये हो गया hmm. तो देखो अब जैसे कि एक और फॉर्मूला है कभी कभी ये भी काम आता है जब एंगल्स हमें नहीं पता होगा एक होता है साइन ए प्लस बी फिर साइन ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी किसी को याद है मन दस है नहीं साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी कुछ याद आया और यहां बस माइनस कर देना है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी अच्छा कॉस के केस में एक बात ध्यान रखना कॉस के केस में जहां प्लस होता है वहां माइनस आता है 
ठीक है तो यहां होगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी अगर प्लस है तो माइनस और अगर माइनस है तो प्लस उल्टा होता है तो यहां पे हो जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी ये फॉर्मूले भी कभी काम आ जाते हैं लोग कर लो ठीक है इसका एक आदि यूज देख लेंगे अभी ओके ना विल सी सम एप्लीकेशन जैसे कि मैंने तुमको बोला साइन 15 डिग्री का वैल्यू बताओ ठीक है तो 15 डिग्री है क्या टेबल में नहीं है तो भाई इसको मैं अब मैं क्या सोचूंगा कि मैं 15 को प्लस या माइनस करके किसी से लाना चाहता हूं तो मैं जिस और किस से प्लस माइनस करूंगा देखो किसी से भी प्लस माइनस नहीं करेंगे ऐसे वैल्यू से प्लस या माइनस करेंगे जिसका वैल्यू हमें टेबल में गिवेन है अच्छा कोई कोई ऐसा भी लोग होता है जो सोचता है कि सर इसको साइन थर्टी बाई कर देते थर्टी बाई टू होता है तो भाई वो भाई नंबर नहीं है एंगल है कि तुम डिवाइड बाय टू करोगे तो ऐसा हो जाएगा वो नहीं कर सकते हाँ साइन थर्टी बाई टू करके बोले हाफ बाय टू वन बाय फोर एट हाफ ठीक है हम ही प्रॉपर वे सॉल्व कर बोले कारण एटू को मैंने एटू नंबर एने का मैंने कोई नॉर्मल नंबर ना फिफ्टीन ये एंगल है ठीक है तो केयरफुली सॉल्व करना पड़ेगा तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि, कि मेरे पास साइन का फॉर्मूला अभी अभी मुझे मिला साइन ए प्लस और साइन ए माइनस तो मैं ए प्लस और ए माइनस में प्लस वाला में तो आ नहीं सकता क्योंकि जीरो के साथ अगर मैं 30 प्लस करता हूं तो 30 हो जाएगा 15 तो नहीं होगा वो लेकिन मैं माइनस करके ला सकता तो हूं ठीक है कैसे माइनस से ला सकता देखो मेरे पास है जीरो 30 45 60 मैं अगर 45 माइनस थर्टी करूंगा तो 15 आएगा क्या आएगा फिर मैं 60 माइनस फोर्टी करूंगा तो भी फिफ्टीन आएगा तो किसको ले किसी को भी ले सकते हो ऐसा कोई रूल नहीं है ठीक है तो किसी को भी ले सकते आंसर तो सेम ही आएगा तुम बताओ कौन सा लेना है फोर्टी फाइव माइनस थर्टी लो कि सिक्सटी माइनस फोर्टी फाइव लो कोई भी लो आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा कौन सा लो ठीक है ये फोर्टी फाइव माइनस थर्टी बोल रहे तो चलो वही ले लेते हैं तो साइन ऑफ फिफ्टीन का जगह मैंने लिख दिया फोर्टी फाइव डिग्री माइनस थर्टी डिग्री तो ये देखो ए हो गया ये तुम्हारा बी हो गया तो साइन ए माइनस हो गया साइन ए माइनस इज साइन ए कॉस बी बी के जगह में थर्टी है बी के जगह में थर्टी है माइनस कॉस ए ए के जगह में 45 है साइन बी के जगह में 30 अब ये सब वैल्यूज मुझे मालूम है साइन 45 का वैल्यू होता है वन बाय रूट टू कॉस थर्टी का वैल्यू होता है रूट थ्री बाई टू कॉस फोर्टी फाइव का वैल्यू भी होता है वन बाय रूट टू साइन थर्टी का वैल्यू होता है हाफ तो तुम शायद देख सकते हो नीचे एलसीएम हो रहा है टू इंटू रूट टू हो रहा है ना टू इंटू रूट टू ऊपर हो जाएगा रूट थ्री माइनस वन आगे आंसर अब तुम इसको फर्दर सॉल्व करना चाहते हो अगर रूट थ्री का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन तो कर सकते हो रूट थ्री का वैल्यू 1.73 लेते हैं हम लोग रूट टू का वैल्यू 1.414 लेते हैं पुट करके वैल्यू सॉल्व कर सकते हो तुम्हारी मर्जी घर घर में करके ट्राई कर वन पॉइंट लेते हैं और रूट टू का वैल्यू जो है वो लेते हैं हम लोग वन अगर क्वेश्चन में नहीं बोला तो यहाँ पे भी रख सकते हैं ठीक है ये नोट करके तुम लोग मुझे कॉस सेवेंटी का वैल्यू बताना ये नोट करके यू विल सॉल्व कॉस 75 सेम टेक्निक दिमाग लगाना है किसको प्लस करके हम लोग ला सकते हैं या किसको माइनस करके ला सकते
करो सेवेंटी फाइव को क्या लिखोगे थर्टी प्लस फोर्टी फाइव थर्टी प्लस फोर्टी फाइव कर लो सेम आंसर आया क्या सेम आया तो सही है देखो ये मुझे पहले से मालूम था मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता ही नहीं अगर मैंने ये पहले किया हुआ पता है क्यों एक कॉन्सेप्ट था कॉम्प्लीमेंट्री का कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है कि अगर दोनों को ऐड करने पर 90 आता है तो तुम एक चीज नोटिस कर टेबल देखो तो टेगोनोमेट्री वाला टेबल देखो अगर मैं जीरो और नाइन्टी को प्लस करूँ तो नाइन्टी आएगा क्या आएगा ना तो साइन जीरो का वैल्यू कितना है और कॉस्ट नाइनटी का वैल्यू कितना है सेम है क्या सेम ही तो है अच्छा फिर से देखना थर्टी प्लस सिक्सटी कितना होता है नाइनटी होता है तो साइन थर्टी का वैल्यू देखो कॉस सिक्सटी का वैल्यू देखो आया सेम तो मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल फिफ्टीन प्लस सेवेंटी फाइव नाइनटी होता है क्या इसलिए आंसर सेम आया समझा लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री है अच्छा आप कुछ और दो क्वेश्चन और मैंने दिया साइन एट डिग्री लगाओ दिमाग क्या करोगे बताओ एट को मैं कैसे लाऊंगा टेबल में देख टेबल में टेबल से सोचो की माइनस कर लिया वो टेबल अद भावा अरे नाइन का बात है भाई ये फोर्टी फाइव माइनस थर्टी सेवन देखा या फिर 53 माइनस फोर्टी भी होता है क्या कि नहीं होता है 53 माइनस फोर्टी भी होता है दोनों कर सकते ठीक है मैं 45 फाइव माइनस थर्टी कर देता हूँ फोर्टी फाइव माइनस थर्टी हो गया अब साइन 45 फाइव कॉस थर्टी सेवन माइनस कॉस फोर्टी फाइव साइन थर्टी बोलो सही है तो साइन 45 का वैल्यू वन बाई रूट टू कॉस थर्टी का वैल्यू फोर बाई फाइव माइनस कॉस फोर्टी फाइव का वन बाई रूट टू साइन थर्टी सेवन का वैल्यू थ्री बाई फाइव नीचे एलसीएम आ गया फाइव रूट टू ऊपर हो गया फोर माइनस थ्री यानी कि आंसर आ गया वन डिवाइडेड बाई फाइव रूट कॉस सेवन करके दिखा पॉइंट ऊपर हो कॉस सेवन करा कॉस सेवन तो की लिखी बाबा सर पानी पीते रहना ठीक है डिहाइड्रेशन से डायरिया वायरस बहुत कुछ हो सकता है तुमको पेट वेट खराब हो सकता है हाँ सेवन को क्या लिखोगे थर्टी सेवन माइनस थर्टी एस और एक चीज लिख सिक्सटी माइनस फिफ्टी से भी लिख सकते आंसर तो वही है करो सॉल्व कॉस कॉस ए माइनस बी फॉर्मूला की कॉस ए कॉस बी ना माइनस ना माइनस और प्लस है भूल जाबो हेकारने में खुद इस कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी <coughs> 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 तो 
तुमने बचपन में यूनिटरी मेथड पढ़ा है एक आम का पांच रुपया तो दस आम का दस पांच इन तो दस ये सब क्या है ना कन्वर्जन ऑफ रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन ऑफ रेडियन टू डिग्री देखो एंगल का दो यूनिट है हमारे काम का एक रेडियन और दूसरा डिग्री मेन जो हम लोग ज्यादातर काम में लेते हैं वो रेडियन को ही लेते हैं एक्चुअली फिजिक्स में देखोगे तो देख तो बेसिकली क्या होता है ना पार्ट हम लोग एक चैप्टर और पढ़ेंगे जिसका नाम है सर्कुलर मोशन तो सर्कुलर मोशन में तुम देखोगे एक पार्टिकल जो है वो पूरा का पूरा थ्री डिग्री का टर्न ले रहे मतलब एक पार्टिकल मान लो यहाँ पे है इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में यहाँ पे है और वो ऐसे घूमता 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 इस पॉइंट के अबाउट एक फिक्स डिस्टेंस में ऐसा कवर कर रहे हैं पार्ट इसको बोलते सर्कुलर मोशन सर्कुलर मोशन का मतलब है कि एक फिक्स पॉइंट के रेस्पेक्ट में एक दूसरा पॉइंट जो है फिक्स डिस्टेंस है उसके रेस्पेक्ट में वो क्या कर रहा है पूरा का पूरा ऐसे 360 डिग्री घूम रहा है यहां से यहां कितना घूम रहा है 360 डिग्री घूम रहा है 360 डिग्री 360 डिग्री को ही हम लोग जब रेडियन में एक्सप्रेस करते हैं तो हम लोग इसको बोलते हैं टू पाई रेडियन कि मन बोली कौन टू अगर तुमको ये याद है तो तुम किसी भी डिग्री को तुम रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो बहुत ईजी है बहुत दीजिए 360 का आधा करूंगा तो कितना होगा बोलो तो 2 पाई का आधा 2 पाई डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा पाई ये पाई रेडियन हो गया अगर मैं कहता हूं 180 को आधा करूंगा तो कितना होगा 90 और पाई को आधा करूंगा तो हो जाएगा पाई बाई 2 रेडियन अगर मैं 90 को आधा करूंगा तो तुम बोलोगे सर 45 45 और पाई बाई टू का आधा करूंगा पाई बाई टू बाई टू मतलब पाई बाई फोर बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो ये इंटर कन्वर्जन हमको आना चाहिए क्योंकि जगह जगह पे हमको जरूरत पड़ सकता है जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं 105 डिग्री सपोज मैंने दिया 105 डिग्री मैंने दिया और मैंने बोला कि ये रेडियन में कितना होता है ठीक है तो कैसे करेंगे हम लोग अब एक के लिए तो भाई यूनिटरी मेथड लगा दो देखो आराम से एक आम का दाम पांच रुपया था दस आम का दाम कितना ऐसा हम लोग किया था ना बचपन में तो देखो तुमको मालूम है कि 180 डिग्री का मतलब होता है पाई रेडियन बोलो सही है कि नहीं तो 1 डिग्री का मतलब कितना हो जाएगा पाई बाय 180 रेडियन अरे ऐसा बचपन में किया था कि नहीं किया था ये बताओ मुझे यूनिटरी मेथड किया था ना 180 डिग्री का मतलब अगर पाई है तो 1 का मतलब कितना हो जाएगा पाई बाय 180 इसको डिवाइड करते हैं और हमको कितना पूछा है वन डिग्री तो हो जाएगा पाई बाय वन एट्टी ये आ जाएगा रेडियन में अब इसको थोड़ा काटा कुटी खेलना पड़ेगा 5 से काटूंगा तो 21 होगा 5 से काटूंगा तो 5 थ्री या 15 एंड 36, ओके फिर 3 से कटेगा 3 सेवन जा और यहां 3 से कटेगा 12, तो मेरा आंसर आ चुका है 7 पाई बाई ट्वेल्व सेवन पाई बाई ट्वेल्व ठीक है ये रेडियन में आ गया 105 डिग्री ऐसे हम लोग रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं और एक दो देख लो जैसे सपोज तुमको मैंने बोला उल्टा दे रहा हूं मैं इस बार मैंने कहा टू पाई बाई थ्री जो रेडियन होता है वो डिग्री में कितना होता है ये बहुत आसान है क्योंकि मुझे मालूम है अगर मैं एट पाई लेता हूं तो कितना है वन एटी डिग्री तो बस हो गया टू पाई बाई थ्री मैं पाई को लिख दूंगा वन एट्टी डिग्री तो मेरा आंसर आ चुका है ये कट गया सिक्सटी कितना आया आंसर वन हंड्रेड ट्वेंटी डिग्री समझ में आ रहा है वैसे ही अगर मैं तुमको बोलता हूं थ्री डिग्री जो है वो कितना रेडियन होगा यह तुमको मुझे करके दिखाना है पहले ये नोट करो समझ में आया कि नहीं कुछ भी नहीं आया था पूछ लो तुम्हें बस एक चीज याद रखना है 180 एट्टी डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन बस उसके बाद कन्वर्ट करते रहो यूनिटरी मेथड से इससे आसान नहीं हो सकता भाई
हो गया उसको लोग लिख रहे लेकिन तीन थ्री थर्टी डिग्री का बोलना रेडियन के टर्म यस हम्म मुख धुले जाते थे जो वाशरूम यूज करते थे जाते अरे ए टू साइड धुले हुआ है बकेट पर बकेट पर पानी पहले मैं दिखा दिया सर वो ए टू साइड इलेवन पाइ बाई सिक्स है इलेवन पाइ बाई सिक्स इज द आंसर चलो आप हेडिंग डालो स्मॉल एंगल एप्रोक्सीमेशन स्मॉल एंगल एप्रोक्सीमेशन थोड़ी मुसीब है तुमने स्मॉल एंगल एप्रोक्सीमेशन स्मॉल एंगल का मतलब क्या है पांच डिग्री तक का एंगल ठीक है पांच डिग्री मतलब अगर मैं बोलता हूं वन डिग्री टू डिग्री थ्री डिग्री फोर डिग्री फाइव डिग्री अप टू फाइव डिग्री मैं लिख देता हूं अप टू फाइव डिग्री जो है वो हम लोग छोटा एंगल मानते हैं तो फाइव डिग्री तक एक बात ध्यान रखना जब एंगल बहुत छोटा हो जो हमने क्वेश्चन सोल्व किया था वहां पर मैंने शायद सेवन डिग्री एट डिग्री सोल्व कराया था तो उसको हम लोग बहुत स्मॉल एंगल नहीं मानते लेकिन अप टू फाइव डिग्री को हम लोग छोटा मानते हैं जैसे मैं बोलू साइन फोर डिग्री का वैल्यू बताओ या कॉस थ्री डिग्री का वैल्यू बताओ या टेन टू डिग्री का वैल्यू बताओ तो ये सब छोटा वैल्यू है तो ऐसे सिचुएशन में याद रखना कि जो साइन थीता का जो वैल्यू होता है वो अप्रोक्सीमेटली थीता के बराबर होता है कॉस थीता का जो वैल्यू होता है वो अप्रोक्सीमेटली वन के बराबर होता है और टेन थीता का जो वैल्यू होता है वो अप्रोक्सीमेटली थीता के बराबर ही होता है जस्ट लाइक ये दोनों सेम है साइन और टेन लेकिन एक चीज का बस ध्यान रखना यहाँ पे जो एंगल हम लोग लेते हैं वो रेडियन में लेते एंगल शुड बी टेकन इन रेडियन मैं सॉल्व कर देखा है जैसे का तुम्हारा सपोज इसे साइन टू डिग्री दिया है सपोज सपोज मैंने बोला साइन टू डिग्री का वैल्यू बताओ तो अभी अभी मैंने बोला कि अप टू फाइव डिग्री छोटा होता है तो टू तो फाइव तक आता है ना तो मैं कह सकता हूँ छोटा एंगल है अगर ये छोटा एंगल है तो इसका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली टू डिग्री के बराबर ही आएगा लेकिन मैंने क्या बोला एंगल को रेडियन में लेना है ये तो डिग्री में है तो क्या मैं डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना सीख लिया मैंने क्या होता है 180 एटी डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन यानी 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 एट्टी रेडियन यानी कि 2 डिग्री कितना हो जाएगा पाई बाई 180 एट्टी इंटू टू कटेगा 90 तो इसका आंसर क्या आ रहा है पाई बाई नाइनटी रेडियन अच्छा कुछ कुछ लोग होशियार है कभी कभी क्या करते हैं न्यूमेरिकल का वैल्यू देके भी पूछ सकते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू रेडियन निधि पे आपको नंबर ऑफ कन्वर्ट करियो पड़े तो मन रखी बात जय तुम्हार की बोली गए क्या बोलने वाला था मैं हाँ पाई का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है थ्री पॉइंट वन फोर पता है ना थ्री पॉइंट वन फोर या फिर इसको लिखते हैं ट्वेंटी टू बाई सेवन तो मैं यहाँ पे थ्री पॉइंट वन फोर अगर लिख दू ये भी आंसर है ये भी आंसर है लेकिन दूसरा ऑप्शन दे सकता है तो मैं लिख सकता हूँ थ्री पॉइंट वन फोर डिवाइडेड बाई नाइनटी अच्छा एक बात बताओ ये ऑलमोस्ट थ्री के बराबर ही तो है थ्री पॉइंट वन फोर तो अगर मैं थ्री से काटता हूँ नाइनटी को तो वन बाई थर्टी आएगा क्या अप्रोक्सीमेटली वन बाई थर्टी न्यूमेरिकल टर्म में है बात समझ में आएगी नहीं है नोट करो नोट करो
हो गया होगा आई होप तो अभी एक आध क्वेश्चन तुम भी मुझे करके दिखाओ क्या आता है टेन टेन थ्री डिग्री सॉल्व करो टेन थ्री डिग्री वन बाय एप्रोक्सियस ठीक है हाँ एप्रोक्स थोड़ा सा तो बड़ा होगा उससे तो क्या करना है यार ये वैल्यू एप्रोक्सीमेटली थ्री डिग्री के बराबर ही आएगा अब इसको रेडियन में कन्वर्ट कर दो थ्री इंटू पाई बाई वन एट्टी से यानी आ गया तुम्हारा पाई बाई सिक्सटी डिग्री आया पाई का वैल्यू ये रेडियन में आ चुका है अगर तुम्हारा ऑप्शन में ये नहीं दिया है नंबर में कन्वर्टेड है तो 3.14 डिवाइडेड बाय 60 होगा जो कि अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा वन अपॉन ट्वेंटी अगर मैं थ्री मान के चलता हूं तो ठीक है अच्छा ये बताओ कॉस फोर डिग्री कितना होगा कॉस फोर डिग्री जल्दी भूल 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 गया तुम लोग इधर देखो हाँ खत्म कॉस्टिता का छोटा वैल्यू होता है वन फाइव क्या फाइव अरे कॉस्ट का छोटा एंगल है ना आंसर डायरेक्ट वन अरे समझा नहीं क्या यहाँ पे थीता है यहाँ पे थीता है अगर देखो साइन साइन टू डिग्री है मान लो तो उसका आंसर आएगा टू साइन थ्री डिग्री आंसर आएगा थ्री उसको फिर कन्वर्ट करना है लेकिन कॉस का वन टू थ्री फोर कुछ भी लो आंसर तो डायरेक्ट वन है छोटा वैल्यू डायरेक्ट वन है तो खत्म यहां अप्रोक्सीमेशन में साइन थीता अप्रोक्सीमेटली थीता के बराबर होता है टेन थीता अप्रोक्सीमेटली थीता के बराबर होता है इन स्मॉलर एंगल्स ओके बट कॉस्ट में तो ऐसा कोई लफड़ा ही नहीं ठीक है कभी कभी दिमाग खा सकता है तुम्हारा ऐसा बोल दिया सपोज साइन सिक्स डिग्री अब देखो सिक्स डिग्री से एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है अगर ये सेवन डिग्री होता तो मैं तो सिक्सटी माइनस फिफ्टी थ्री करके निकाल लेता ना साइन ए माइनस बी फॉर्मूला से है कि नहीं अगर ये फाइव डिग्री तक होता तो मैं अप्रोक्सीमेशन एंगल से निकाल लेता लेकिन ये तो ना फाइव जैसे छोटा है और ना ही मैं सप्रेक करके ला रहा हूं नहीं ला पा रहा हूं तो मुझे लिखाना पड़ेगा दिमाग दिमाग लगाऊंगा तो मेरे दिमाग में आएगा कि यहाँ हाफ एंगल फॉर्मूला लगाएंगे क्या लगाएंगे हाफ एंगल फॉर्मूला देखो कैसे लगाऊंगा हाफ एंगल फॉर्मूला तो साइन सिक्स डिग्री को मैं लिख सकता हूँ टू इंटू थ्री डिग्री बोलो लिख सकते हैं और व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ साइन टू थीता टू साइन थीता कॉस्ट थीता अब ये तो छोटा वैल्यू है ना इसका तो अप्रोक्सीमेशन लगा ही सकते हैं साइन थ्री डिग्री का जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा तुम्हारा थ्री इंटू पाई बाई वन एट्टी बोलो होगा कि नहीं होगा रेडियन में होगा और कॉस थ्री डिग्री कॉस्ट का छोटा वैल्यू का वैल्यू होता है वन आंसर आ गया कितना हो गया देखो पाई बाई थर्टी रेडियन में और अप्रोक्सीमेटली बोलूंगा तो थ्री पुट करने से आंसर कितना आएगा वन अपॉइंट टेन बोलो समझ में आया कि नहीं आया ये थोड़ा दिमाग खराब करने वाला क्वेश्चन है क्योंकि ये ना एकदम छोटा में आ रहा है और ना ही ये किसी फॉर्मूला में प्लस माइनस के फॉर्मूला में फिट हो रहा है सिक्स डिग्री को थोड़ा केयरफुली सॉल्व करना है और कुछ नहीं बाकी तो कुछ है नहीं है
बोलो क्लियर है एडिंग डालो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और 20 मिनट में कर लेंगे हाँ बहुत गर्म रहे भाई आज एकदम नुआरा इससे मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन मतलब साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितना होता था ग्राफ भी बनाऊंगा मैं इसका मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ठीक है सबसे पहले बात करते हैं चलो साइन थीटा की देखो यार तुमने टेबल तो बनाया ही है तो टेबल में तुम एक बार नोटिस करो तो साइन थीटा का सबसे छोटा वैल्यू तुमको क्या दिख रहा है वहां पे जीरो दिख रहा है और सबसे बड़ा वैल्यू क्या दिख रहा है लेकिन क्या सबसे छोटा वैल्यू जीरो होता है एक्चुअल में हुँ? नहीं होता क्यों नहीं होता देखो भाई साहब साइन थीटा का ग्राफ कभी बचपन में बनाया है कुछ ऐसा ग्राफ बनते हैं समझे एने का ग्राफ बने जो दिन में आगत मैथ सब बनाए सर समथिंग लाइक दिस तो तुम खुद देखो यार ये वैल्यू तो जीरो है चलो दिखे साइन जीरो का वैल्यू लेकिन ये वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू जो कि होता है वन और ये वैल्यू वन कब होता है कौन सा एंगल पे 90 डिग्री यानी पाई बाई टू बोल सकता हो क्या मैं अभी तो रेडियन आई गया तुमको पाई बाई टू में फिर ये हो जाएगा वन एट्टी डिग्री यानी कि पाई वापस से जीरो समझ रहे हो फिर नाइनटी डिग्री एड करो पाई प्लस पाई बाई टू कितना होगा थ्री पाई बाई टू और फिर वापस से पाई बाई टू एड करोगे तो हो जाएगा टू पाई समझ में आया क्या किया पाई बाई टू पाई बाई टू पाई बाई टू एड करता हो गया पाई बाई टू जीरो से पाई बाई टू एड किया पाई बाई टू फिर पाई बाई टू से पाई बाई टू एड किया पाई बन गया नाइनटी प्लस नाइनटी वन एट्टी डिग्री फिर पाई के साथ पाई बाई टू एड किया थ्री पाई बाई टू हो गया मैंने टू सेवेंटी डिग्री आरू टू सेवेंटी पर नाइनटी एट टू थ्री सिक्सटी थ्री साइड अक्वाडेंट मोनिंग अब तुम नोटिस करो यहाँ पे ये वाला जो वैल्यू है देखो इसका जस्ट उल्टा है ये कितना हो जाएगा माइनस वन तो मिनिमम वैल्यू जीरो नहीं है कितना है माइनस वन है ध्यान रहेगा तो साइन थीटा का जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक लाई करता है माइनस वन से लेकर के प्लस वन तक आराम से उठा ठीक है माइनस वन से लेकर के प्लस वन दिस इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा ग्राफ भी बना लेना ठीक है कॉस्ट करें अब तुम तो अपने टेबल में देखो कॉस्ट थीटा का जीरो वाला वैल्यू कितना है वन है तो मतलब कॉस्ट का वैल्यू जो है वो जीरो से शुरू नहीं होता वन से शुरू होता है समझ में आ रहा है बात तो ऐसे वन से शुरू होगा नाइनटी पे कितना हो जाएगा जीरो फिर वापस से नीचे जाएगा 180 पे फिर से हो जाएगा माइनस वन और उसके बाद वापस से ऐसे आए तो मतलब ये जो वैल्यू है ये प्लस वन है और ये वैल्यू जो है ये कितना है माइनस वन है ये सब वैल्यूज क्या है जीरो है समझ में आ रहे तो कॉस जीरो में तो चलो जीरो है कॉस 90 में कितना है कॉस जीरो में सर वन है और कॉस नाइनटी में कितना है जीरो है फिर ये कितना हो जाएगा आई फिर ये कितना हो जाएगा थ्री पाई बाई टू और फिर ये ये फिर से वापस से कितना हो गया वन हो गया तो दिस इज 
टू पाई है तो यहां पे भी देखो वैल्यू कहां से कहां तक है मिनिमम वैल्यू क्या दिख रहा है यहां पे माइनस वन और मैक्सिमम वैल्यू प्लस वन तो सेम सिमिलर है तो यहां पे कॉस्ट सीधा का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा माइनस वन से लेकर के प्लस वन तक कैसे चलो कॉस थीटा और साइन थीटा ही बेसिक होते हैं हमारे बट स्टिल अभी एक बार टेन थीटा को साइलो लास्ट फंक्शन है टेन थीटा तो टेन थीटा की अगर मैं बात करूं तो टेन थीटा में अगर तुमने नोटिस क्या होगा कि टेन थीटा का वैल्यू जीरो में तो जीरो है है ना जीरो में तो जीरो है लेकिन 90 में क्या होता है 1090 कितना है नहीं नॉट डिफाइन मैं इनफाइनाइट तो भैया यहां पे जो वैल्यूज जो लाई करेगा वो ऐसे इंफिनिटी तक जाएगा और यहां माइनस इंफिनिटी तक जाएगा ये सीधा करने का मतलब क्या है यहां पे? समझना इस चीज का मतलब ये जो मैं ग्राफ को ऐसे करके जो ऐसे सीधा खड़ा कर दे रहा हूं इसका मतलब है कि खत्म नहीं हो रहा है जाहिर है ये इंफिनिटी तक जा रहा है और ये भी कहां तक जा रहा है इन्फिनिटी तक जा रहा है यहां पे मैं बोलूंगा प्लस इंफिनिटी क्योंकि ऊपर है और यहां मैं बोलूंगा माइनस इंफिनिटी क्योंकि नीचे है तो ये हो गया जीरो ये हो गया तुम्हारा प्लस फाइव बाई टू और ये हो गया तुम्हारा माइनस फाइव बाई टू ठीक है तो टेन थीटा का रेंज ऐसा होता है टेन थीटा का रेंज कहां से कहां तक है माइनस इंफिनिटी से लेकर के प्लस इंफिनिटी तक ठीक है आप कुछ क्वेश्चंस कर दें लास्ट जैसे बोले फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन वाई इक्वल टू थ्री कॉस्ट होता है सपोज ये दिया हम्म मेरे पास ध्यान से सुनना यहाँ पे कॉस्ट सीधा का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू नहीं पूछा है वाई का पूछा है समझ रहे हो बात को तो अब मुझे मालूम है कि कॉस्ट सीधा का मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू क्या है ये मुझे मालूम है कि अगर मैं मिनिमम वैल्यू की बात करता हूं तो कॉस्ट सीधा का मिनिमम वैल्यू कितना है बोलो माइनस है तो वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस पुट करने पर थ्री इंटू यानी कि माइनस आ गया और सेम तरीके से अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू की बात करता हूं तो कॉस्ट सीधा का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो कितना होता है बोलो वन होता है तो y का वैल्यू यस प्लस वन तो y का वैल्यू हो जाएगा थ्री इंटू प्लस वन यानी कि थ्री तो मुझे y का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या मिल गया बोलो माइनस थ्री से लेकर के प्लस थ्री तक बोलो समझ में आता है तो ऐसे छोटे मोटे चीजें हमें काम में आती है जगह जगह पे
ओके अब इसका बताओ तो अगर मैंने तुमको बोला y इक्वल टू टू माइनस थ्री साइन थी था बोलो तो इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज क्या है y का इसका रेंज निकाल लो कहां से कहां तक बोलो जल्दी मिनिमम माइनस वन और मैक्सिमम प्लस फाइव सो वाई इक्वल टू टू माइनस थ्री इंटू साइन थी तक मिनिमम वैल्यू है माइनस वन तो आ गया टू माइनस माइनस प्लस टू प्लस थ्री यानी कि आ गया फाइव और अगर मैं मैक्सिमम वैल्यूज पुट करूंगा तो टू माइनस थ्री इंटू प्लस वन तो ये आ जाएगा माइनस वन तो वाई का मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू क्या है माइनस वन और प्लस फाइव तो मेरा आंसर होगा माइनस वन लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू फाइव ये मत सोचना कि यहाँ मिनिमम वैल्यू निकाला तो ये मिनिमम वैल्यू है नहीं वाई का पूछा है ना तुमको साइन और कॉस का थोड़ी पूछा है हाँ कारण वाई खुदी से ना माइनस वन और फाइव और मजे डांगर कौन फाइव है तो आमा साइन और खुदा ना जो साइन थी तार मैक्सिमम बा मिनिमम की है तो तो पुट कोडिस हो आमी जानू करने आमा वाई खुदी से तो वाई का दो वैल्यू मिल रहा है एक फाइव मिल रहा है और एक माइनस वन मिल रहा है और y इक्वल टू फोर साइन थी था माइनस थ्री बताओ इस बार y का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y बोलो मिनिमम कब माइनस सेवन है बहुत आसान है यार एक बार मिनिमम वैल्यू पुट करो फोर इंटू माइनस वन माइनस थ्री यानी कि आ गया माइनस सेवन और एक बार फोर इंटू प्लस वन माइनस थ्री यानी कि वन इन दोनों में माइनस सेवन छोटा है तो माइनस सेवन मिनिमम वैल्यू हो जाएगा और वन जो है वो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा बहुत आसान सवाल है ठीक है सर अब एक स्पेसिफिक टाइप का क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है जो हमारा दिमाग खराब कर सकता है उसको भी एक बार देख लेते हैं वेव्स में होता है ठीक है टिपिकली तो जैसे कि तुमको अगर सपोज ये देता है कि y इक्वल टू ए साइन थीता प्लस बी कॉस थीता अब यूजुअली स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करता है मैंने कुछ टीचर्स को भी गलती करते हुए देखा इसमें ठीक है ऐसा कुछ क्वेश्चन जब आता है बेसिकली क्या मिस्टेक करते हैं कि यहाँ पे वो बोलता है यार मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालना है ना तो साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू माइनस वन है कॉस का भी माइनस वन है तो माइनस वन माइनस वन पुट कर देगा तो माइनस ए माइनस बी आ जाएगा और मैक्सिमम वैल्यू प्लस वन प्लस वन पुट कर देगा तो फिर ए और बी आ जाएगा ए प्लस बी आ जाएगा तो ऐसे हम लोग नहीं कर सकते इस बात को ध्यान रखना क्योंकि अलग अलग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन प्लस हो रहा है आपस में तो मुझे एक बात बताओ जिस वैल्यू पे साइन का वैल्यू मिनिमम होता है क्या कॉस्ट का वैल्यू उसी में मिनिमम होता है नहीं होता है ना साइन जीरो का जो वैल्यू है कॉस्ट जीरो का भी वही वैल्यू है नहीं है साइन वन एट्टी का जो वैल्यू है कॉस्ट वन एट्टी का भी वही वैल्यू है नहीं है साइन नाइनटी का जो वैल्यू है कॉस्ट नाइनटी का भी वही वैल्यू है नहीं है तो ऐसे सिचुएशन में याद रखना जो वैल्यूज होता है हम लोग इसको आगे में वेब में डिटेल में बताऊंगा भी ऐसा क्यों आता है वैक्टर्स में भी इनफैक्ट एक जगह में बताऊंगा अभी के लिए बस ध्यान रख लो ऐसे सिचुएशन में जो मिनिमम वैल्यू होता है वो होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस और मैक्सिमम वैल्यू जो होता है वो होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब रूट ऑफ आर ए लेके तुम सामने माइनस लगा दो जैसे कि एग्जांपल लेता हूं मैं सपोज मैंने बोला वाई इक्वल टू फोर साइन थी था माइनस थ्री कॉस्ट थी था सपोज ए टू दिलो और तुम आम खुद दिलो मैक्सिमम वैल्यू की और मिनिमम वैल्यू की 
तो मिनिमम वैल्यू हम लोग ऐसे निकालेंगे देखो ए के जगह में फोर है बी के जगह में माइनस है तो मैं करूंगा अंडर रूट ऑफ फोर स्क्वायर प्लस माइनस थ्री स्क्वायर और इसके सामने लाऊंगा माइनस ये हो गया कौन सा वैल्यू मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा इसके आगे आ जाएगा प्लस बस प्लस कर दो अंडर रूट ऑफ फोर स्क्वायर प्लस माइनस थ्री का स्क्वायर समझ में आया ये कितना है फोर स्क्वायर में डायरेक्ट कर रहा हूं फोर स्क्वायर कितना है सिक्सटीन माइनस थ्री का स्क्वायर नाइन सिक्सटीन प्लस नाइन ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव का रूट फाइव तो आंसर आ गया तुम्हारा माइनस फाइव लेस देन और इक्वल टू वाई और इधर आ जाएगा प्लस फाइव ये आंसर आ जाएगा तो इस क्वेश्चन में जरा केयरफुल रहना है दो ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन जब ऐड होगा तो उसमें तुम सिमिलर वैल्यूज ले ही नहीं सकते इसलिए माइनस वन माइनस वन करके आंसर मत कर देना यहाँ पे ठीक है इसमें ये याद रखना है बाकी मैं तुमको वेव्स में और बैक्टर में बताऊंगा ये कहां से आया क्या है ठीक है ठीक है तो अब रास रह गया ट्रिकोनोमेट्री में क्वाड्रेंट लिखो क्वाड्रेंट रूल क्वाड्रेंट रूल क्वाड्रेंट रूल ठीक है तो पता ही होगा शायद तुमको चार क्वाड्रेंट होता है है ना यहां हम लोग बोलते हैं जीरो डिग्री यहां नाइन्टी डिग्री नाइन्टी एड करते हुए जाना है यहां वन एटी डिग्री यहां टू सेवेंटी डिग्री और यहां पे फिर से 90 ऐड करोगे तो 360 हो जाएगा तो ये जो 0 से 90 तक का ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है 90 से 180 जो होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट होता है 180 से 270 जो होता है वो थर्ड क्वाड्रेंट होता है और 270 से 360 जो होता है वो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है सर चार क्वाड्रेंट है ठीक है अब कुछ वैल्यूज यहाँ पे पॉजिटिव होता है कुछ वैल्यूज नेगेटिव होता है, है ना पहला वाला क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है ऑल पॉजिटिव दूसरे वाले में साइन पॉजिटिव और साइन का रेसी प्रोकेल भी अगर कभी पूछ ले हालांकि पूछता नहीं है बट कॉसेक भी पॉजिटिव होता है साइन का जो रेसी प्रोकेल है यहाँ पे टेन पॉजिटिव होता है और टेन का जो रेसी प्रोकेल है यानी कि कॉट वो भी पॉजिटिव होता है हालांकि कॉट का उतना पूछता नहीं है और यहाँ पे तुम्हारा कॉस पॉजिटिव होता है और कॉस का जो उल्टा रेसी प्रोकेल होता है सेक वो भी इसी में पॉजिटिव होता है बाकी सब नेगेटिव सुन लो इसको याद करने का आता है ना एस टीसी पर आता ना पहले या एड शुगर टू कॉफी आफ्टर स्कूल टू कॉलेज और जो पीजी माइगी मान ठीक है सर वैसे हाँ एड शुगर टू कॉफी ऐसे हमको याद रखना है हाँ चलो नोट करो ठीक है जल्दी जल्दी नोट कर अब इसका यूज देख लेते चलो जल्दी जल्दी वैसे अब सपोज मैंने तुमको बोला साइन 120 का वैल्यू बताओ 
टाइम वन ट्वेंटी अब दो स्टूडेंट्स है एक तरह का स्टूडेंट जो बोलेगा कि सर इसको हम लोग लिखते हैं साइन नाइनटी प्लस थर्टी डिग्री मैं बोलूंगा बहुत सही बिल्कुल सही बात लिख सकते हैं और एक है स्टूडेंट जो बोलेगा कि सर लिखते हैं साइन वन एट्टी माइनस सिक्सटी डिग्री दोनों ही वन ट्वेंटी होते देखो नाइनटी प्लस थर्टी और वन एट्टी माइनस सिक्सटी दोनों में वन ट्वेंटी आता है अब मेरा बात ध्यान से सुनना जब चेंज वर्टिकल लाइन के हॉरिजोंटल लाइन के अलाउ होता है और एक चेंज वर्टिकल लाइन के अलावा मतलब मैं समझाना चाहता हूं जैसे पहला वाला में क्या नाइनटी प्लस थर्टी है तो नाइनटी पता वर्टिकल लाइन में हॉरिजोंटल लाइन पे देखो ना नाइनटी कहा है नाइनटी वर्टिकल में टू सेवेंटी भी वर्टिकल में और हॉरिजोंटल लाइन में क्या है जीरो और वन एट्टी और थ्री सिक्सटी ये सब है यहां कौन है नाइनटी और टू सेवेंटी और यहां है जीरो थ्री सिक्सटी और वन एट्टी तो मैंने जो लिखा मैंने लिखा नाइनटी प्लस थर्टी तो नाइनटी वर्टिकल लाइन में तो ध्यान रखना कि अगर इफ वर्टिकल लाइन में अगर तुम चेंज कर रहे हो मतलब 90 के अबाउट या 270 प्लस माइनस करके कर रहे हो तो साइन जो है वो कॉस बन जाता है और कॉस जो है वो साइन बन जाता है समझ रहे हो टेन जो है वो कॉट बन जाता है कॉट जो है वो टेन बन जाता है समझ गए होगे सेक जो है वो कॉसेक बन जाएगा और कॉसेक जो है वो सेक बन जाए मतलब बदल जाता है लोग इसलिए मैं वर्टिकल लाइन कन्वर्जन इतना प्रेफर नहीं करता कि आपको माथा मारी बोले चेंज करी बोले जितने उपाय नहीं देता कोई मारो कि जो मोटा उपाय आसे जाने का या तो उपाय आसे जो भी हॉरिजेंटल लाइन न थे इफ हॉरिजेंटल लाइन अगर हॉरिजेंटल लाइन के बाद तुम चेंज कर रहे हो तो तुम्हारा साइन तो साइन ही रहेगा कॉस जो है वो भी कॉस ही रहेगा टेन जो है वो भी टेन ही रहेगा चेंज नहीं होगा समझ रहे हो तो अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके फिर भी तुम्हारे लिए दिखा देता दोनों से ही सॉल्व करते हैं मैं बोल रहा हूं पहले मैंने साइन 90 प्लस थर्टी डिग्री किया तो मैं जबरदस्ती वर्टिकल लाइन के अलॉन्ग कर रहा हूं तो साइन किस में कन्वर्ट जाएगा कॉस में कन्वर्ट जाएगा करेक्ट अब देखो प्लस या माइनस जो आता है वो क्वार्रेंट पर डिपेंड करता है फिर से छोटा सा क्वार्रेंट बना लेना साइड में वन टू थ्री फोर मुझे बताओ यहां तक नाइनटी है ना और यहां तक वन है तो क्या वन ट्वेंटी और वन के बीच में आता है अरे यार जीरो से नाइनटी जीरो टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी सिक्सटी सेवेंटी एटी नाइनटी नाइनटी हंड्रेड हंड्रेड टेन हंड्रेड ट्वेंटी आते हैं बनो हंड्रेड ट्वेंटी सेकंड क्वार्टर में आ रहा है और सेकंड क्वार्टर में साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है हमने साइन ही लिया है तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव में ही आएगा तो कॉस नाइनटी हटा के सीधा सीधी क्या लिखोगे थर्टी डिग्री और कॉस थर्टी का वैल्यू कितना होता है रूट थ्री बाई बोलो होता है ये आंसर आ गया लेकिन कोई स्टूडेंट अगर बोलता है नहीं 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 हम लोग एक काम करते हैं हम लोग 180 एट्टी माइनस सिक्सटी से ही सॉल्व करते हैं तो 180 एट्टी माइनस सिक्सटी भी करोगे तो सेकंड क्वार्टर में गिरेगी 120 है अलग वैल्यू थोड़ी है तो यही होने वाला है लेकिन एक बार डिफरेंस यहाँ पे ये यह है कि यहाँ पे 180 के कारण से साइन जो है वो साइन ही रहने वाला है तो साइन 60 से डायरेक्ट आंसर बोलोगे और क्योंकि सेकंड क्वार्टर में साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहने वाला है तो प्लस का आंसर आ जाएगा रूट थ्री बोलो समझ में आया तो देखो आंसर सेम आया कि डिफरेंट ऐसे नहीं है आंसर नहीं बदलेगा क्लियर है बात नोट करो अरे काम करो मैं किसी होमवर्क दी दू तक तुम लोग नोट कर वीडियो तो मैं एंड कर दबा ये सेम टेक्निक लगा के तुमको ये सब घर में सॉल्व करना है नेक्स्ट डे हम लोग डिस्कस करेंगे इसको बिकॉज थर्टी याद एड हुए जो एंगल याद एड हो जो एड हो जाए थर्टी एड हो थर्टी आई सिक्सटी माइनस है सिक्सटी आई बुझी भाई सर वैल्यू जो अफवा तो मैं वो प्रेफर करता हूँ कॉस वन एट्टी माइनस थर्टी आई प्रेफर दिस वाई बिकॉज तब कन्वर्जन का माथा नहीं आता है तो ये आंसर आ जाएगा कॉस कौन सा वैल्यू है ये डायरेक्ट वही आएगा कॉस थर्टी अब मेरा बात ध्यान से सुनना प्लस माइनस का एक गेम है तो देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ मुझे बताओ 150 फिफ्टी कहां आएगा फर्स्ट क्वार्टर सेकंड क्वार्टर थर्ड की फोर्थ सेकंड में आएगा क्योंकि यहां 90 है और यहां पे 180 है 150 90 और 180 के बीच में आता है तो यहां पर आएगा और यहां पर कौन पॉजिटिव है लेकिन मुझे दिया दिया है तो मतलब आंसर आएगा नेगेटिव समझ रहे हो तो माइनस कॉस 
30 degree ki mana root 3 by 2 minus root 3 by 2 answer right 